जय हिंद दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे पाकिस्तान आजकल टी से बहुत ही परेशान है और टी से निपटने के लिए पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगने अफगानिस्तान सरकार के पास पहुँच गया है और इनकी मुलाकात हुई है डेप्यूटी पी ऑफ अफगानिस्तान मुल्ला अब्दुल घनी बिरादर और डिफेंस मिनिस्टर मौलवी मोहम्मद याकूब से अब आप लोग बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी न्यूज़ है तो दोस्तों अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ पिक्चर्स रिलीज किए हैं इसमें आई एस चीफ नदीम अंजुम की भी तस्वीर है अब नदीम अंजुम अपनी एक भी तस्वीर पब्लिश करवाना पसंद नहीं करते और अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने उनकी पिक्चर्स रिलीज कर दी है तो अब सोशल मीडिया पर ये पिक्चर्स बहुत ही वायरल हो रही है जिसमें नदीम अंजुम की बॉडी लैंग्वेज की बड़ी चर्चा है नेटिजन्स इस तस्वीर में नदीम अंजुम की हेल्पलेसनेस देख रही है वो कह रहे हैं कि नदीम अंजुम वहाँ कैसे फिग्गी बिल्ली बन के बैठा है और उनको बड़ा ट्रोल किया जा रहा है कि एक एटमी मुल्क और वर्ल्ड की नंबर वन एजेंसी का हेड अफगानिस्तान में मदद मांगने गया है वैसे मैं आपको बता दूँ कि टी ने पाकिस्तानी आर्मी के नाक में दम कर दिया है फिलहाल टोकरम बॉर्डर बंद है और पाकिस्तान की बहुत सी ट्रेड इस बॉर्डर से होती है और पाकिस्तान अपने बहुत सी गुड़ अफगानिस्तान से इंपोर्ट करता है क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व बहुत ही कम है और अफगानिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एक डॉलर यानी कि 88 एट अफगानी रुपीस और एक डॉलर यानी कि टू पाकिस्तानी रुपीज और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सभी ट्रेड रुपये में करता है और अफगान तालिबान ने ये बॉर्डर पर ब्लॉकेट लगा दिया है जिससे करीब करीब 7000 हज़ार ट्रक्स फंसे हुए थे आज शनिवार को ये बॉर्डर अफगानिस्तान ने खोल दिया है अब ये सब ड्रामा छुपाने के लिए पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने भी ये स्टेटमेंट जारी कर दिया है वी हैड फ्रूटफुल एंड ट्रेड निगोशिएशन विद तालिबान एंड एग्रेड नॉट टू प्रोवाइड सेफ एवेंस टू टेरिस्ट ब्ला 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 उधर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक स्टेटमेंट जारी किया है is and should be for us in the region and the international community is the potential uh, security threat and terrorist threat emanating out of Afghanistan and is obviously the Daesh ISIS threat to the TTA uh, but then there's a whole alphabet soup of terrorist organizations that have and still do uh, base themselves out of Afghanistan be there the Tariqe Taliban Pakistan the Baloch Liberation Army Al Qaeda, um, the ETIN, um, and I could go on. Do you get the sense that there's enough seriousness being given to this this problem? Unfortunately, no. I think that we are in the international community working in silos as far as at least let's take the security standpoint is concerned. There are terrorist groups in Afghanistan such as the TTP and the BLA that are particularly concerned to me. So a lot of my time is spent convincing the Afghan authorities to take them on and to address my security challenges. There are terrorist groups that are concerned to the West and they're engaged specifically about that. Those terrorist groups have more coordination in Afghanistan than we do internationally. Uh, in the sense that, uh, as you mentioned, uh, post the fall of Kabul, post the Ukraine war, there's very little attention paid to Afghanistan. Uh, and the concern is that if we don't take these groups seriously, the interim government doesn't take these groups seriously, they don't demonstrate first the will and then the capacity to take on terrorist groups, then they will conduct terrorist activities. Uh, in the region first and we're already witnessing in Pakistan an uptick in terrorist activity since the fall of Kabul but it won't be long before that uh, reaches somewhere else and I would like the international community uh, to act preactively rather than reactively after the nightmare scenario so the key is to convince in whatever way we can with international consensus the interim government in Afghanistan uh, to take on terrorism within their borders to demonstrate the will to do so. And if they demonstrate the will to do so, then I have another more unique pitch, uh, which is this, that we need to find a way to build the capacity, if they have the will, uh, to build the capacity for, the, uh, for them to be able to do so. They don't have a standing army. They don't have a counter-terrorism force. They don't even have a proper border security force. In that uh, situation, even if they had the will, they certainly don't have the capacity to deal with this threat, uh, which is a problem, first for the eminent neighbors, but then for the international community, uh, by and large. 
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा